நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பாடல்லாம் வந்தா எப்படி இருக்கும்னு அவரு உசுப்பேத்தி விட்டு ஜெயிலில் போறது பாக்குறாரு இங்கே மிக சிறப்பாக நடந்தேறுகிற என் ஆண் தாயின் தாயின் இந்த அருவி என் ஆண் தாயின் மிக சிறந்த படைப்பை கொண்டாடுகிற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி பேசணும்னா ஒரு ஒரு நாளுக்கு மேலாகும் அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது ஆனால் பேச முடியாது ஆனால் அது ஒரு படைப்பாக ஒரு நூலாக தான் எழுதணும்னு இருக்கிறேன் அதை கட்டாயம் நான் மிக விரைவில் எழுதுவேன் அது இந்த படத்தை விட பயங்கர பாதிப்பாக இருக்கும் இந்த படம் தொடங்கிய ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கிற கதைகளை சொன்னாலே இந்த படத்தை விட ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அப்படி பல கஷ்டங்களையும் வழிகளையும் பல ரணங்களையும் தாண்டி இன்று மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது அதற்கு எல்லா புகழும் எங்கள் அண்ணன் மு களைஜியம் அவர் எழுந்துட்டார் அவருடைய ரத்தமும் வியர்வையும் கலந்த இந்த படைப்பு வந்ததனால் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது பலரும் உழைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஆணிவராக இன்று இந்த மரம் கிளைவிட்டு இன்று எல்லோரும் பாராட்டப்படுகிற விதமாக இருக்கிறதற்கு மூல காரணம் எங்கள் அண்ணன் மு களஞ்சியம் அவர்கள்தான் இந்த படம் எந்த நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை அது சென்றடைந்திருக்கிறது சென்றடையும் என்ற மன திருப்தியோடு நாங்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பல்வேறு படங்களை இந்த தளத்தில் விட மிக சிறப்பான படைப்புகளை எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் மிக விரைவில் அடுத்தடுத்து கொண்டு வருவார் அந்த இந்த படம் அதற்கான முதல் விதை இந்த படம் வெளிவரா வருமா வராதா என்ற நிலையிலேயே நாங்கள் கடந்து கொண்டே சென்றுகின்றோம் ஆனால் இந்த படத்தை எப்படியாவது கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் நகர்ந்து நகர்ந்து இன்று இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது இந்த படம் திரையரங்கத்திற்கு வருவதற்கு பல்வேறு அண்ணன் கூட இருக்கிற அத்தனை ஆற்றலாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் மறக்க முடியாது அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் இந்த நன்றிகள் அதில் முக்கியமானவர் இந்த தயார் இந்த படத்தின் தயாரிப்பு மேலாளர் அண்ணன் பி குமார் அவர்கள் இந்த படத்திற்கு அவர் இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கு படம் இந்த படத்தை முடித்து இந்த படம் எப்படி எடுக்கப்பட்டது இதற்கு பட்ட வழிகள் இதற்காக உழைத்தவர்களுடைய கடின ஒரு பகிரும் இந்த படம் வெளிவருவதற்கு மிக முக்கிய மூலக்காரமாக இருந்தவர் அண்ணன் மேனேஜர் பி வி குமார் அவர்கள்தான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை நான் எப்பொழுதும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தடுத்த படைப்புகள் வழி மிக சிறப்பான பதிவுகளை அண்ணன் கொண்ட வரு கொண்டு வருகிறார் நாங்கள் எப்பொழுதும் அவருக்கு துணையாக இருப்போம் என்னுடைய ஆண் தாய் அண்ணன் மூ களஞ்சியம் என்றென்றும் எப்பொழுதும் மிக சிறப்பாக வாழ்வார் வாழ்க வாழ்க என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி தேசிய தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் நான் இயக்குனர் கீரா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு இயக்குனருக்கு வந்து பொதுவான பார்வை அரசியல் பார்வை சரி சமூக பார்வை இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுவும் தன் தன்னுடைய படம் போன்றே அடுத்த படத்தையும் கொண்டாடணும்னு நினச்சி கூட ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்து அதில் உள்ள நிறைகளை வந்து மக்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலிருந்து அவர் வந்து பார்த்து பெருமிதம் கொள்வது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து எல்லா வழிகளும் வேதனையும் இயக்குனர் களஞ்சி மருவலையே சாரும் அவர் தான் அது அந்த தகுதியும் அனைத்தும் ஆரம்பத்திலேருந்தே சிரமப்பட்டிருக்கிறார் எல்லா எல்லா நாங்கள் வந்து கூட இருந்தோம் அவ்வளோதான் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் பொறுமையாக இருந்தோம் பொறுமை காத்தோம் அதுதான் நடிகர்களாக இருந்து பொறுமை காத்து எல்லோரும் இந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வரும் தோழர் கேர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த நல்ல நாளில் கலகம் செய்ய அனைவரும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிறோம் வருக வருக நாம் அனைவரும் கலகம் செய்வோம் சில இயக்குநர்களிடம் நான் மணிரத்னம் சார் கிட்ட கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ரகசியத்தை நான் வந்து வெளியில் விட்டால் அதை வச்சு சிலர் வந்து ஒரு பட் பயிற்சி பற்றி ஆரம்பிச்சிடுறாங்க குடிசை தொழில் மாதிரி பட் இங்கே ஒரு ரகசியம் சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை எல்லா இயக்குநர்களுமே கதை உருவாக்குவாங்க காட்சிகள் உருவாக்குவாங்க கதாபாத்திரங்கள் உருவாக்குவாங்க உருவாக்குவாங்க கதாபாத்திரங்களை குணாதிசயங்கள் உருவாக்குவாங்க அதில் ஒரு வசனமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நடிகன் எடுத்து ஏதோ ஒரு உணர்வு எடுத்துக்கிட்டு அந்த வசனத்தை சொல்லுவான் அதோட நடிகனோட வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க 
ஆனால் இந்த படத்தில் எல்லாருமே புதிய நடிகர்கள் உருவாகி இருக்கிறதுனால அவர்கள் இயக்குனர் கொடுத்த அந்த வசனங்கள் அந்த காட்சியில் நடிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குல்ல இப்போ ரெண்டு நடிகர்கள் அப்படின்னா இந்த நடிகர் ஒரு ஒரு கதாநாயகன் கதாநாயகி இந்த கதாநாயகன் கதாநாயகனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வசனங்களை அவர்கள் சொல்வது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த சொல்கிறதுக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டு இருக்குல்ல அந்த நடிகனுக்குள்ளே வர வேண்டி இருக்கு டைரக்டர் வந்து அந்த கதாபாத்திரம் பேசக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாச்சு அவங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்டை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நடிகர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் உருவாக வேண்டியிருக்கு இது எந்த திரைப்படங்களில் இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் அந்த நடிகனுக்கான அந்த வசனம் பேசக்கூடிய இடையில் இருக்கிற அந்த நடிகனுக்கான ஸ்கிரிப்ட் கூட ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் மேலேயே ஒவ்வொரு நடிகனையும் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக வந்து பயிற்சி தந்திருக்கிறேன் அதனால் அடுத்தது நான் பேச போகிறது ஐயாவுக்கு விருப்பம் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் சிலர் பாராட்டி இருக்கிறாங்க இந்த வசனம் இந்த தே முந்திரி முந்திரிக்காடு திரைப்படம் வந்து ஓடிட்டில் வந்தாலும் அடுத்த டிப் வந்தாலும் எல்லாருமே திருப்பி 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 பாருங்கள் அதுக்காக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அது திருப்பி திருப்பி படிங்க இந்த சமூகத்து மேலே அவருக்கு இருக்கிற அபூர் அபாரமான ஒரு காதல் என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் இந்த படத்தில் வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகம்ன்ற ரெண்டு கதாபாத்திரம் வச்சிருக்கார தவிர இந்த சமூகத்தில் சமூகத்து மேலே அவருக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு அதீதமான காதல் தான் அந்த கதாபாத்திரங்கள் அதுதான் நான் உணர்ந்திருக்கேன் ஏன் கதாபாத்திரத்து மூலமாக நான் எவ்வளோ ஆழமாக கொடுக்க முடியுமோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் நம்ம ஒளிப்பதிவாளர் அவர் அற்புதமான காட்சிகளை வந்து கொடுத்துருக்காரு எஸ்எம்எப்பாளர் ரொம்ப பதினெட்டு வயசில் வந்த ஒரு நண்பன் அந்த தம்பி அவ்வளோ மெச்சூரிட்டியான ஒரு இசை வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் இந்த படத்துக்கும் பிரதானத்துவம் பார்த்திங்கன்னா இசை தான் அந்த பாகுபலிக்கு அந்த யார் அந்த டேரக்டர் ஏதோ ஆ அந்த இசையமைப்பாளர் கீரவாணி கீரவாணி மட்டும் அந்த பாகுபலி படத்துக்கு இசை அமைக்கலைன்னா அந்த படத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நாதியே இருக்காங்க சைலண்ட் பண்ணி அந்த காட்சிகள் மட்டும் பாருங்க உங்களுக்கு புரியவே புரியாது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு கீரவான் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காரு இந்த கதையோட உணர்வையும் இசை மூலமாக ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த தம்பி வந்து விளையாடியிருக்காரு அது தம்பிக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வந்து பாராட்டுக்கள் அப்புறம் எங்களுடைய அரக்கி சண்டாளி தமிழ் தேசத்துடைய திருஷ்டியப்பட்ட அளவுக்கு வந்து அவள் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கேன் உண்மையிலே அது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த எல்லா புகழும் வந்து களஞ்சமை அப்போ தான் புகழுடைய நடிப்பாக இருக்கட்டும் என்னுடைய நடிப்பாக இருக்கட்டும் அந்த கலை அந்த சூமு ரொம்ப முக்கியமான வில்லன் தம்பி சக்தி இவங்க எல்லாருமே நம்ம லாய் முதற்கொண்டு அந்த சின்ன தம்பி முதற்கொண்டு எல்லாருமே ஸ்பெஷலாக அந்த நீ லவ் பண்ணாலும் நீயே செத்துருவேன் அவங்க பண்ணியே செத்துருவேன் டைலாக்ல அந்த உணர்வு வந்து மொத்தத்தில் நீ எங்களுக்கு வேணும்டா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஒரு அதெல்லாம் கலஞ்சமை அவர்களுடைய அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த சமூகத்துக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் சொல்லணும்னு அப்படி ஏங்கிறாரோ அந்த இயக்கம் எல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கு பார்க்கறது வேறு கிரகிக்கிறது வேறு இந்த படம் பார்க்காதீங்க கிரகிச்சு பாருங்க அவர் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும் அந்த வெறி தான் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமனையனோட பயணிக்கிறது அந்த வெறி மேடல் பேசுகிற அந்த வெறி உங்களை பார்த்தால் தெரியும் ஆனால் ஒரு வேண்டுகோள் தோழர் நான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான திரைக்கதையோட நீங்கள் வந்து திரைப்படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நபரை ஒரு இயக்குனர் இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாரும் வந்து படுத்து போய் நம்ம பாரதிராஜ் சார் அவரோட ஒர்க்கும் முடிஞ்சு போச்சு பாகிராஜ் சாரோட ஒர்க்கும் முடிஞ்சு போச்சு இதில் நிறைய பேர் அவங்களோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து படு பயங்கரமாக வந்து அப்படி இருக்கிறீங்க பசுமையாக இருக்கிறீங்க திரைப்படத்தில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தினா நல்லா இருக்குமோ ஏன்னா அரசியல் இருக்கு அது இருக்கு நம்ம இப்போ நம்மளோட நம்மளோட அரசியலோட பயணம் எப்படி இருக்குன்னா காலநீரை நோக்கிற ஒரு பயணமாக தான் இருக்குது கோபம் இருக்குது 
ஆனால் அந்த கோபத்துக்கு மதிப்பு இல்லை அதுதான் நம்ம தமிழக அரசியல் கோபத்துக்கு மதிப்பு இல்லை கோபப்படுறதுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் அந்த உரிமைக்கு மதிப்பு இல்லை நம்ம சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு யாருக்குமே காது இல்லை நம்ம செய்கிறது பார்க்கறதுக்கு யாருக்குமே கண் இல்லை காரணம் அறியாமை இந்த அறியாமை இருக்கிற இடத்துல நம்ம எவ்வளோதான் கற்றுனாலும் பாருங்கள் நல்லதுக்கு மட்டும் ஜெயிலு கெட்டதுக்கு மட்டும் அலங்காரம் இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழலில் கலை என்றது மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பு அதுதான் உண்மையான கம்யூனிசம் பாதை சினிமா இலக்கியம் இதன் வழியாக நம்ம வந்து பெரிய புரட்சிகளை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு இயக்குனரை நாங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு ஒரு பயம் இருக்குது ரொம்ப அரசியலுக்குள்ள போகும்போது ஏன்னா இது போன்ற ஒரு இயக்கு ஒரு க க க டைரக்டர் கிடைக்காதுங்க ஒரு ஒரு நடிகன் மேலே வந்து மொத்த பாரத்தை போட்டு நடிகனுடைய திறமை மூலமாக என்னோடய வெறி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இயக்குனர் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க தன்னோட கதை வந்து இப்படி வெடிக்கணும் அப்படின்னு இயக்குனர் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க டெக்னிக்கலாக சில நுட்பமான சில கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாயை உருவாக்க முடியுத தவிர ஒரு உணர்வை உருவாக்க முடியலைங்க அப்பேற்பட்ட இயக்குனர் நான் உண்மையிலே மனமாற நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் பாராட்டவும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நிறைவான த தருணம் பட்டுக்கோட்டையில் தஞ்சாவூரில் மதுரையில் திருச்சியில் எல்லாத்துலேயும் படம் ரொம்ப சிறப்பாக ஓடிக்கிட்டுருக்கு சமீபத்தில் தான் இந்த படத்தை பற்றி படிக்கும்போது பார்க்கும்போது தான் நம்ம கண்ணகி முருகேசனோட ஆணவ கொலையை பற்றி ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் அங்கே வந்து கண்ணகி வந்து அவங்க அவங்க சமூகத்தை சேர்ந்த ஆட்களே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே கற்பழித்து அப்புறம் முருகேசனுக்கு வந்து விஷம் கொடுத்து விஷம் குடிக்க மறுத்து போராடின முருகேசனோட வாயை வெட்டி அதில் விஷத்தை ஊற்றி அப்படி கொண்டிருக்காங்க அவங்க அப்பாவும் கண்ணகியோட அப்பாவும் அந்த குழந்தையாக இருந்திருக்காரு ஆனால் எங்கள் முந்திரிக்காடு பெத்தவங்கிற ஒரு நாவல்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அந்த பெத்தவன் தன்னுடைய பெண்ணை தனக்கு பிடிச்ச அவனோட போய் வாழு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிக்கிற பெத்தவன் எங்களை எல்லாரையும் பெற்றவன் இயக்குனர் அவ்வளோதான் உண்மையான பெற்றவன் அதனால் நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் நேரம் இல்லை அண்ணன் ஏற்புரை இருக்கு நம்ம பல பேரோட உரைய அண்ணனே திருடிக்கிட்டாரு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த குழு இந்த குழு இந்த வெற்றி எல்லா எல்லார் எல்லாரோட வெற்றி எல்லாரோட சந்தோஷம் எல்லாரோட கைத்தட்டு ஒற்றை மனிதர் எங்கள் குழுவை பெற்றவரும் முந்திரிக்காட பெற்றவர் இந்த பெற்றவனை தான் சாரும் அவ்வளோதான் நன்றி எங்களுக்காக இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க எங்களை வாழ்த்துறதுக்காக ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் சார் கீதா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஒரு அழகான இடத்துல அப்புறம் இப்போது நான் வந்து வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது தேங்க்யூ மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஸோ முதல் நன்றி வந்து இயக்குனர் ஐயாவுக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா அவர் தான் வந்து கஷ்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேய்ச்சார் எங்கள் எல்லாரையும் முதல்ல ஏன்னா நடிப்புனா என்னன்னே தெரியாமல் வந்து எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு பத்து படம் பண்ண ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு தேங்க்யூ ஒரு நன்றி சொல்லணும்னா அது இயக்குனர் ஐயாவுக்கு தான் நான் சொல்லி ஆகணும் அதே மாதிரி தேங்க்யூ ஸோ மச் கேமராமேன் சார் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ண அண்ணா வில்லன் அண்ணாஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப நன்றி என்னை ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்டு அடிக்கும் போதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அடி விழுந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கம்மியாக லைட்டாக அப்பப்போ அண்ணா ப்ளீஸ்னா ப்ளீஸ்னா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கம்மியாக விழுந்தது ஸோ எல்லா அண்ணாக்கும் நன்றி தேங்க்யூ டிசைனர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அண்ணா எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி வானதிபன் சார் இருக்கட்டும் அருள் எழிலன் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ரஜினி எல்லா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அவங்க எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து பண்ண ஒரு அழகான ஒரு படைப்பு தான் வந்துட்டு முந்திரி காடு கலஞ்சன் சார் வந்து அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஸோ எனக்கு 
கதை கேட்டு நடிக்கிற அளவுக்கு அந்த அந்த ஏஜில் வந்து எனக்கு தெரியாது நான் அப்போ தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுருந்தேன் ஸோ சடனாக வந்து படம் பண்ணுறியான்னு கேட்டாங்க சரி லீவில் தானே இருக்கும் ஓகே அப்படின்ட்டு தான் நான் அப்படிதான் நான் வந்தது நிஜமாலே அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட சீரியஸ்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு கலைங்கிறத எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஓ இது ஒரு பெரிய விஷயம் போல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் செஞ்சு அப்போ கூட எனக்கு கதை என்னன்னே தெரியாது எனக்கு கதை என்னன்னு சொல்லும் போது நியர்லி வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கிட்ட நாங்க மேலே டிராவல் பண்ணிருக்கோம் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு எனக்கு கதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா அந்த சாதியம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபனேஷனை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த டைம் கேப் தான் வந்துட்டு அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் அது தெரியாமல் அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து நடிக்க முடியாதுங்கிறதுல அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்த ஒரு காரணத்தினால அவர் அதை பற்றின புரிதல் எனக்கு வரணுன்ட்டு மூணு மாதம் நாலு மாதம் வந்து உட்காந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம்தான் அது ஸோ அப்புறம் உள்ளே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அடித்து கிளப்ப வேண்டியது ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கழகம் இயக்கம் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய முந்திரிக்காடு திரைப்பட கலைஞர்களுக்கான இந்த பாராட்டு நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிற உறவுகள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஒரு இயக்குனரை அந்த இயக்குனரினுடைய கலை படைப்பை சமகாலத்தில் பயணிக்கிற இன்னொரு இயக்குனர் பாராட்டுவது என்பது தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப புதுசு என்னுடைய இல்லத்துக்கு வந்து தம்பி முகிலனும் மதிப்புக்குரிய இயக்குனர் கீரா அவர்களும் முந்திரிக்காடு திரைப்படத்திற்கு அதில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு நான் பாராட்டு விழா ஒன்றை முன்னெடுக்க இருக்கிறேன் அதற்கான இசைவு நீங்கள் தாருங்கள் என்று கேட்டபோது நான் அவரை வியப்பாக பார்த்தேன் இயக்குனர் கீரா அவர்கள் முன்னெடுத்த கழகம் அமைப்பு முன்னெடுத்த பல நிகழ்வுகளில் நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நிகழ்வை அவர் முன்னெடுத்திருப்பதற்கு அடிப்படையான காரணம் சாதியத்துக்கு எதிரான ஒரு திரைப்படம் என்கின்ற ஒரே காரணத்துக்காக சாதி ஒழிப்பும் தமிழ் தேசிய விடுதலையும் எனது இரண்டு கண்கள் என்று களமாடிய தமிழ் தேசிய தலைவர் தமிழரசன் அவர்களுடைய வழியிலே அவர் வாழ்கிறார் அவருடைய இயக்கத்தை வழி நடத்துகிறார் என்பதாலும் இந்த திரைப்படத்தை பாராட்ட வேண்டும் என்று அவர் முடிவெடுத்திருக்கிறார் என்பதை அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நான் உணர்ந்தேன் இயக்குனர் கீரா அவர்களுக்கு என்னுடைய முந்திரிக்காடு குடும்பத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிகழ்வினை பங்கேற்று முந்திரிக்காடு திரைப்படம் குறித்து ஆழமாக அலசி ஆராய்ந்து பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள் பல இயக்கத்தினுடைய தோழர்கள் கல்வியாளர்கள் கவிஞர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய முந்திரிக்காடு குடும்பத்தின் சார்பில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எங்கள் முந்திரிக்காடு குடும்பம் நாங்கள் அப்படிதான் இதை வந்து சொல்லுவோம் முந்திரிக்காடு குடும்பம் அப்படின்னு தான் சொல்றது இதை மிக நீண்ட நாட்கள் படப்பிடிப்பே இல்லாம படம் நான் எடுப்பனா எடுக்க மாட்டேனே வந்து தெரியாது பல பேருக்கு பயிற்சி நடந்துட்டு இருக்கும் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு வந்துருவாங்க சாயந்தரம் ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் பயிற்சி நடக்கும் அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் பல அவ நம்பிக்கைகளை பலர் வந்து விதைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னோடு பயணித்த இந்த திரைப்படத்தில் பயணித்த கலைஞர்கள் ஐயா மதிப்புக்குரிய ஜெயராவ் அவர்கள் உட்பட யாருக்கும் அந்த அவ நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை இந்த படம் வந்தே தீரும் இந்த படம் மிகச்சிறந்த படமாக வரும் என்கிற நம்பிக்கையோடு என்னோடு களத்திலே நின்றார்கள் நான் படப்பிடிப்பு தளத்திலே படப்பிடிப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது எனக்கு ஷார்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக என் படத்தில் பங்கேற்ற எந்த ஒரு நடிகனும் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிற இடத்தை விட்டு 
போய் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்தது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா இந்த வில்லன் பசங்க எல்லாம் எப்பவும் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கூடவே நாங்க என் கேமராமேன் ஜெய் என்னையா கை பிள்ளைங்க கால் பிள்ளைங்க நுழைஞ்சிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கத்தி போய் உட்காருங்கடான்னு சொல்லி சத்தம் போட்டுருக்கமே ஒழிய அப்ப கூட ஒவ்வொருத்தனா திரும்ப வந்து சேர்ந்துருவான் யாரு என்ன நடிக்கிறான் ஏன்னா இந்த பயிற்சி கொடுத்தோம் இல்ல அதுல அவன் நிறைய கத்துக்கிட்டான் ஒவ்வொருத்தரும் கத்துக்கிறதுக்கு செய்தி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டு படப்பிடிப்பு தளத்தில் எங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இவங்க எல்லாரும் ரொம்ப பையங்க சின்ன சின்ன பசங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நின்று வேடிக்கை பாக்குறானுங்க ஒரு ஒருத்தரும் நடிக்கும் போது இவங்க நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி நான் பாப்பேன் அது ஆனா எங்க ஐயா சேரா வையா கூட ஒரு நாள் கூட உட்கார்ந்ததே கிடையாது அந்த கோடை வெயில்ல இந்த பெண் வந்து அந்த கல்லால் அடிக்கிற காட்சியை நாங்கள் எடுக்கிற போது தவிர்க்க முடியாமல் ஏப்ரல் மாதம் அக்னி நட்சத்திரத்தில் எடுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கு என்னடா தேவை அவ்வளவு பெரிய கட்டாயம் என்ன ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் படப்பிடிப்புக்கு எல்லா வேலைகளையும் செய்து முடித்து விட்டு நான் எனது குழுவினர் என்னுடைய மேனேஜரே என் கேமராமேன் ஆர்டருக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு லொக்கேஷன் பார்க்க போனோம் போய் பார்த்தா முந்திரி காடை எல்லாம் வெறும் குச்சி குச்சியா இருக்கு எல்லாம் பட்டு போன ரேஞ்சில் இருக்கு அந்த ஊர் மக்களை அழைத்து கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க ஐயா இது ஏப்ரல் மேல தாங்க நல்ல தலதலன்னு இருக்கும் ஜூன் ஜூலைல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பட்டு போனது மேல தாங்க இருக்கும் அப்ப நான் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஏப்ரல் மேக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்ப நாங்க மே மாதம் தான் நீங்கள் பார்க்கிற அந்த பச்சை பசையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முந்திரி காட்டை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் மே மாதத்தில் தான் படப்பிடிப்பு நடத்த வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு ஏற்பட்டது இந்த கலைஞர்கள் காலில் செருப்பு கூட இல்லாம அந்த மே மாதத்துல அந்த உழுது போட்ட அந்த வயல்ல அவர்கள் பட்ட பாடை நான் பார்க்க எனக்கு சகிக்க முடியாமல் நான் ஒவ்வொரு நாளும் துடி துடித்து போவேன் ஏன்னா என்னாலேயே நிற்க முடியாது அங்க நிக்கிறதுக்கு வேற எதுவும் இருக்காது ஆனால் எனது பிள்ளைகள் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இந்த கதையை நேசித்து இந்த படத்தில் உயிர் கொடுத்து அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு பெண் பிள்ளையாக சுபப்பிரியா அடைந்த துன்பங்கள் இருக்குவாங்க இந்த பயலுவா அவர் ரொம்ப டீசெண்டா சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அந்த பொண்ணு அண்ணம்மா அண்ணா என்ன எதுவும் அடிச்சிடாதீங்கன்னு கெஞ்சு வந்து ஆனா உண்மையாகவே அவர்கள் அடிக்க அந்த பெண்ணை அவளை இந்த பையன் எல்லாருமே கடுமையா நேசிப்பாங்க யாரும் அடித்து விடக்கூடாது அவளை பாவம் தங்கச்சி தங்கச்சின்னு உயிரை வச்சிருக்கான் ஒவ்வொருத்தனும் ஆனா அவன் அந்த எமோஷன்ல அவனை மீறி அந்த பெண் மேல அத்தனை அடிகள் பட்டிருக்கு அவ்வளவு காயங்கள் பட்டிருக்கு இந்த படத்துல ஒரு காட்சி ஒரு காட்சியில சக்திவேல் இவன் ஆளை பார்த்துக்கங்க எப்படி இருக்கான் இவன் சக்திவேல் வந்து இந்த கதாநாயகிய ஓங்கி கண்ணத்துல அரையணும் நான் மானிட்டர்ல உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இந்த பொண்ணை ஓங்கி அரையணும் அரை வந்து ஓங்கி அரைறான் நான் மானிட்டர் பார்த்துட்டே இருக்கேன் பட்டுன்னு எனக்கு சவுண்டு கேட்குது புட்டுச்சு எந்திரிச்சு நான் போய் இவனை பொலார்னு ஒரு அரை கொடுக்குறேன் இந்த பொண்ணு மூணு சுத்தி சுற்றிட்டு கீழே விழுந்துட்டா கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு சொல்றா சார் அண்ணன் என்ன அடிக்கவே இல்லை சார் அப்படிங்கிறா நான் உடனே இவளை திரும்பி அடிக்கிறது என் காதில் கேட்குது இவன் நான் அடித்தான் என் காதில் கேட்குது என்னடி இல்லைங்கிற அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு இவர்களுக்குள் ஒரு ஒத்தி செய்வு இருந்தது அவன் அடிச்சான் அவன் உண்மையாவே அடிச்சான் நான் ஓங்கி அவன் கண்ணத்துல வந்து பலாரு அரைஞ்சிட்டான் போய் அவன் அடிச்சத ஒத்துக்கிறான் ஆனா இவன் அடிக்கவே இல்லைங்கிற அடி வாங்கி கண்ணத்துல கை இருக்கு அப்படியே சுத்திட்டு விழுந்துட்டான் சின்ன பொண்ணு சரின்னு ரெண்டாவது டேக்கு போனான் ரெண்டாவது டேக்கு ஓங்கி அடிக்கிறான் பட்டு எனக்கு கேக்குது திரும்ப பாக்குறேன் திரும்ப ஐயா அண்ணன் நிக்கிறான் அது போல ரொம்ப இந்த நண்பர்கள் என்னுடைய படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அனைத்துமே எதுவுமே எளிமையாக படமாக்கப்பட்டது இல்லை அவ்வளவு அவ்வளவு நாங்கள் சிரமப்பட்டு இந்த பிள்ளைகளை எல்லாரையும் நான் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இவங்க எல்லாரையும் வந்து நடிக்க வச்சு நான் வந்து கொண்டு வந்தேன் அதற்காக ஒத்துழைத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்தி என்னோடு இந்த களத்தில் நின்று இந்த முந்திரிக்காடு திரைப்படம் மிக சிறந்த படைப்பாக வருவதற்கு ஒத்துழைத்த அனைத்து நடிகர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய கேமராமேன் நானே என் கேமராமேனையும் பொறுத்தவரல தம்பி முத்துபாண்டி சொன்னது மாதிரி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் கூட சந்திக்காம இருந்ததே இல்லை நாங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்காம இருக்கிறோம்னா ஒண்ணு நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் இல்லைன்னா என் கேமராமேன் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி புருஷ முண்டாட்டிய விட மோசமா காதலர்களை விட மோசமா ரெண்டு பேரும் சந்திப்போம் சந்திக்கும் போதெல்லாம் சினிமா குறித்து மட்டுமே சிந்திப்போம் ஐயா ஜெயராவ் அவர்க
சினிமா விட்டு விலகி போ விலகிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சாங்க இந்த கருத்தை ஒவ்வொரு நாளும் முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆள் தான் என்னுடைய கேமராமே சந்திக்கும் போதெல்லாம் எங்க எங்க யா இருக்கீங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்க கிளம்பிட்டு இருக்கிறேன் சாயந்தரமா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னா உடனே சொல்லுவாரு ஐயா சினிமாவுக்கு வாங்கயா சினிமா எடுப்போமியா அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆளாக என்னுடைய அன்பு நண்பர் சிவசுந்தர் அவர்கள் இருக்காங்க அதே போல இந்த திரைப்படத்துல பணியாற்றிய என்னுடைய எடிட்டர் இந்த படத்துக்கு வந்து வேற ஒரு எடிட்டர் இருந்தார் தம்பி சொல்லுகிற போது அவர் வந்து விட்டுட்டாரு அவருக்கு தெரியாது அதனால விட்டுட்டாரு இந்த படத்துக்கு ஒரு தமிழ் சினிமாவின் ஒரு ஆக சிறந்த ஒரு எடிட்டர் இந்த படத்துல வந்து நாங்க கமிட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த படத்தினுடைய வேலைகள் செல்லுகிற போது பல்வேறு சிக்கல்கள்ல அவரால் தொடர முடியாம அவர் வந்து பாதியில விட்டுட்டு போயிட்டார் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நான் துடி துடித்து போய்விட்டேன் காரணம் என்னன்னா படத்தினுடைய அகிலபிரசவா சொல்லுவாரு ஒரு படத்தினுடைய கதை என்பது இரண்டு மேசைகள்ல உருவாகும் ஒரு மேசை எழுத்தாளனுடைய மேசை இன்னொரு மேசை எதுன்னா அது எடிட்டருடைய மேசை இங்க ரெண்டு இடத்துல தான் ஒரு திரைப்படத்தினுடைய கதை வந்து உருவாகும் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில நான் மொத்த படப்பிடி படப்பிடிப்பையும் முடித்து நான் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எடிட்டிங் ரூம்ல எடிட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு இயக்குனருடைய நிலை என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த நேரத்துல தான் என்னுடைய அன்பு தம்பி மகேந்திரன் எனக்கு உண்மையாவே வந்து அவருக்கு படத்துல பேர் இல்லை படத்துல நாங்க பேர் போட முடியல காரணம் என்னன்னா யூனியன் படி முன்னாடி வேலை செஞ்சவருக்கு நான் போடணும் போடணும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் அதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேளுங்க இப்ப யாத்திசை என்ற ஒரு படம் வந்திருக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் மிகச்சிறந்த படம் அந்த படத்துக்கும் தம்பி தான் வந்து எடிட்டர் யாத்திசையினுடைய எடிட்டர் அந்த படமும் அவனுக்கு டேபிள்ல இருக்கு அந்த படத்திலும் படமும் ரிலீஸுக்கு வரப்போகுது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வனை விட சிறந்த படம் யாத்திசை ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு இயக்குனர் தன்னுடைய இரண்டாவது படமாக எந்த விதமான கிராபிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எதுவும் இல்லாம ஒரு சின்ன படமா ஒரு அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல சர்வதேச திரைப்படங்களை எல்லாம் மிரட்டுகின்ற அளவுக்கு ஒரு படம் எடுத்திருக்கான் அதுல எடிட்டிங் ரொம்ப அற்புதமா இருக்குன்னு பாக்குறவன்லாம் பாராட்டுறான் அந்த எடிட்டிங் சொந்தமான தான் தம்பி மகேந்திரன் அவன் வந்தான் வந்து எனக்கு அந்த திரை நம்முடைய திரைப்படத்தின் கட்டசி எல்லை வரைக்கும் கட்டசி நாள் அன்னைக்கு நான் இந்த சாங் எல்லாம் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த சாங் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டா அதுக்கு சென்சார் பண்ணணும் தாங்க சென்சார் ஆபீஸ்க்கு போனா என்ன விளையாடுறியா அஞ்சாறு படம் வரிசையா இருக்கு நாங்க படம் பார்க்கணும் நீங்க கியூல போய் இருங்கிறான் நான் இன்னும் ரெண்டு நாள் தாங்க ரிலீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி என்னுடைய மேனேஜர் அங்கேயே அண்ணன் குமார் அண்ணன் அங்கேயே தூங்கி அங்கேயே அவனோட சண்டை பிடிச்சி உருண்டு பிறண்டு கடைசி நிமிடத்துல நாங்க வந்து சென்சார் வாங்கி படம் ரிலீஸ் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு நான் மனம் உடைஞ்சு போத்திட்டு படுத்துட்டேன் சென்சார் சென்சார் கொடுத்தானே என்னை வந்து எழுப்புங்கண்ணே இல்லைன்னா நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைட்டேன் அந்த அளவுக்கான ஒரு மன நெருக்கடியை கொடுத்த போதும் எனக்காக தோல் கொடுத்து நின்ன தம்பி மகேந்திரனுக்கு என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது போல பல போராட்டங்களை சந்திச்சு இந்த படம் வந்து உருவாக்கி வந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தொடர்ச்சியா என் மன சோர்வடைகிற போதெல்லாம் நான் வந்து தம்பி கவி பாஸ்கர்ட்ட போவேன் அவன் ஒரு விட்டமின் டேப்லெட் மாதிரி எப்பவுமே உற்சாகமான வார்த்தைகள் தவிர சோர்வடைந்த வார்த்தைகளோ அல்லது நமக்கு அந்த அந்த சோர்வை அதிகப்படுத்துறது மாதிரியான ஒரு உணர்வுகளோ தம்பி கவி பாஸ்கரிடம் வந்து வரவே வராது வெல்வோம் நாம் நம்ம வெல்லாம வேற எவன் வெல்வான் இதெல்லாம் கடந்து போவோம் ஜெயிப்போம்னே வெற்றி அடைவோம்னே அது வந்துடும் வரும் அதுவா வரும் வந்துடும் படம் ரிலீஸ் ஆயிரும் அப்படி என்னை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடிய என் அன்பு தம்பி நான் எந்த அளவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் நெருக்கடி பல வேலைகள்ல கொடுத்துருக்கிறேன் இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் ஆனாலும் இந்த படி இந்த இதை வந்து பிரிண்ட் போட்டு கொடுக்குற வரைக்கும் தம்பியை தான் போட்டு நசுக்கி கரெக்ட் இது பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் அந்த நெருக்கடியரை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு என்னோடு தொடர்ந்து பயணிக்கிற தம்பி கவி பாஸ்கருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுல நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து நான் வந்து உங்கள் உங்கள் எல்லாருடையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னுடைய அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் இந்த படத்துல அவரை நடிக்கணும் இந்த படத்துல இந்த கேரக்டரை நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன போது உண்மையாவே நான் நடிக்கணும்னு சொன்னேன் 
என்னோட உதவியாளர்கள்ட்ட அந்த கேரட்டு நான் நடிச்சிடுறப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா யாருமே ஏத்துக்கல குறிப்பா என் கேமராமேன்லாம் ஒத்துக்கல ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வசனம்லாம் நீங்க எல்லாம் பேசுனா யாரு சார் கேட்பா அப்படின்னு யாருமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளல அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இருந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சமுத்திரக்கனி சமுத்திரக்கனியை போய் கேட்கலாம் அவரை நடிக்க வைக்கலாம்னு சொன்ன போது அவர் எல்லா படத்துலையும் இதே மாதிரி தாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அவர் பேசினால அது ரொம்ப யூஸ்வலா இருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க அதன் பிறகு இது யார் பேசினா சரியா இருக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அண்ணன் செந்தமலின் சீமான் அவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரத்தை செய்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்டபோது அவர் என்ன செஞ்சார் சொன்னார் தெரியுங்களா என்னப்பா கேரக்டர்னு கேட்டாரு நான் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தேன் ஏண்டா அறிவு இருக்கா உனக்கு இன்ஸ்பெக்டர்னா நீ தாண்டா நல்லா கரெக்டாக இருப்ப நீ நல்லா அப்படின்ட்டார் அவர் இல்லைங்கண்ணா நான் அப்படின்னு தம்பி எனக்கு டேட்டெல்லாம் உனக்கு கொடுக்க முடியாது நீ நான் நீ இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டா நீ நடி நீ உனக்கு என்ன உதவி வேணும்னு சொல்லு நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் பின்னாடி இருந்து அதெல்லாம் எல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீ நடி அப்படின்ட்டாரு அது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாமல் நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப போய் அவர்கிட்ட வந்து அண்ணன் இந்த கதையை மட்டும் கேளுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை நான் வந்து சொன்னேன் இந்த கதையை கேட்டதும் அவர் வந்து ஓ இது வந்து சாதிக்கு எதிரான படமா சாதியத்துக்கு எதிரான ஒரு படமா இது இதில் தான் இதில் ஏன் கேரக்டர் சொல்லு அப்படின்னாரு அவர் கேட்ட சொன்ன உடனே அவர் வந்து நடிச்சு தர்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இந்த திரைப்படத்துக்கு இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு மக்கள் மத்தியில் கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் எங்கள் அண்ணன் செந்தமனன் சீமானவர்கள் திரையிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு திரையரங்களுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து திரையிட்டோம் அந்த திரையிட்ட இடத்துல எல்லாமே ஒரு பெரிய கதாநாயகனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓப்பனிங் இந்த திரைப்படத்துக்கு இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து செந்தமிழன் சீமான் அவர்களும் அவருடைய கட்சியினரும் நாம் தமிழர் கட்சியினரும் தான் வந்து காரணம் இதுக்காக எனக்கு இரவு பகலா தம்பி பாக்கியராசன் சே அவர்கள் இரவு பகலா எனக்கு வந்து உழைத்தார் அவருடைய அவங்களுடைய ஐடி விங்கு ஐடி விங்கை வந்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அவங்களும் வந்து எனக்கு இந்த திரைப்படத்தினுடைய வெற்றிக்காக ரொம்ப அது குறிப்பாக தங்கச்சி சுனந்தா வந்து ரொம்ப வேலை செஞ்சாங்க இது வந்து நாங்கள் வந்து மீசையை முறுக்குன்னு ஒரு கம்பெனி நமக்கு இந்த படத்துக்கான இணையதள விளம்பரங்களை எல்லாம் அவர்கள்ட்ட நாங்கள் வந்து ஒப்படைச்சிருந்தோம் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக அதை வந்து செஞ்சாங்க ஆனாலும் அவர்களுக்கு இணையா நாம் தமிழ் கட்சியினுடைய ஐடி விங்கு எங்களுக்காக உதவி பண்ணிச்சு அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது போன்ற ஒரு திரைப்படத்தை நீ எடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் நீ வீதிக்கு வந்துருவ மிக மோசமான எதிர் விளைவுகளை நீ சந்திப்பாய் சாதிய கலவரங்கள் நிகழும் நீ கொலை செய்யப்படுவாய் ஆகவே உனக்கு நான் அந்த கதையை தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மதிப்புக்குரிய சாகத்தை அக அகதமை விருது பெற்ற அண்ணன் இமயம் அவர்கள் இந்த கதையை கொடுக்க மறுத்தார் நான் இந்த திரைப்படத்தை எப்படி புரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னால் இந்த கதையை நான் எப்படி உள்வாங்கிக் கொண்டேன் என்று சொன்னால் நான் எந்த சாதியவும் வெறுக்கவில்லை எந்த சாதிக்கு எதிராகவும் நான் பேச விரும்பவில்லை அதே போல எந்த சாதிக்கு ஆதரவாகவும் நான் நிற்க விரும்பவில்லை நான் எதிர்ப்பது இந்த சாதிய சிந்தனைகளால் பிடிபட்டு இழிவாக நடத்தப்படுகிறவர்களை குறித்தோ அல்லது இந்த சாதிய சிந்தனைக்கு ஆட்பட்டு இருக்கிற ஆதிக்க சாதியினர் குறித்தோ பேசுவதற்காக நான் முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தை எடுக்கவில்லை நான் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தது சாதியத்துக்கு எதிராக சாதியை வேறு எடுக்க வேண்டும் இந்த மண்ணிலே சாதி என்பது ஒரு மன நோயாக இருக்கிறது சாதியம் பேசுகின்ற சாதி வெறிபிடித்து நிற்கின்ற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த நிலப்பரப்பில் மன நோயாளிகள் அவர்களுக்கான ஒரு மருந்தாக ஒரு திரைப்படத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் இந்த முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தை நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் இதுல நிறைய நண்பர்கள் வந்து என் மீது இந்த படத்தின் மீது சொல்லுகின்ற மிக பிரதானமான குற்றச்சாட்டு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னன்னா சாதி சாதினே பேசுறீங்க படம் முழுவதும் சாதி சாதி என்று பேசுகிறீர்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் குறைத்திருந்தால் இந்த திரைப்படம் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்று நண்பர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என் அன்பான நண்பர்களே சாதி சாதி என்று உன் வாழ்க்கையின் அனைத்தும் சாதியாக இருக்கிற போது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் நான் சாதியம் குறித்து பேசுவதை மட்டும் உன்னால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லையே நான் கேட்கிறேன் ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்கான் ஒரே அறையில தங்கியிருக்கான் ஒன்னா சாப்பிடுறான் கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் ஒருத்தன் வாயில போறத பிடுங்கி இன்னொருத்தன் சாப்பிடுறான் 
ஆனா திருமணம் என்று வருகிற போது மட்டும் நீ என்ன சாதி என்று கேட்கிறானே அந்த இலையிலை இருக்கிற வரைக்கும் சாதியை சாதி சாதி என்று பேசாமல் எப்படி கடந்து போக முடியும் யோசிங்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுகிறாங்க என்ன சொல்றாங்க சாதி என்பது வேற எதுவும் இல்லை பெண்ணின் மையத்தை எவன் கையாளுவது என்பதுதான் சாதி என்று சொல்லுகிறார் இது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு நிலை அதனாலதான் இந்த திரைப்படத்துல ஒரு பெண்ணை வைத்த சாதியத்தின் மூஞ்சையும் சாதி திப்ப வச்சனா பெண் என்று சொன்னது ஆணாதிக்க சமூகத்துல மேல் சாதனிசத்துல பெண்ணை முன் வச்சுதான் சாதியை இங்க வழி நடத்துறான் அப்ப சாதியை எதிர்க்க வேண்டியது சாதியின் முகத்தில் காரி துப்ப வேண்டியது சாதிய வாரிகளை நெஞ்சில் உதைக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு பெண்ணும் தான் என்பதை என் திரைப்படம் இன்றைக்கு நிறுவி இருக்கிறது அவ கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க பாப்பா என் கதாநாயகி கேட்கிற கேள்வி படத்துல நான் படத்தில் எல்லா காட்சிகளையுமே கேள்வி பதிலாக வைத்திருக்கிறேன் ஒரு கதாபாத்திரம் கேள்வி இயக்கும் இன்னொரு கதாபாத்திரம் பதில் சொல்லும் அப்படியாக நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் காட்சிகளை நீங்கள் நுட்பமாக கவனித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு புரியும் என் கதாநாயகி இந்த திரைப்படத்தில் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு சாதியை தூக்கி சுமக்கிற சாதி வெறியர்களுக்கு சாதி மனநோயாளிகளை எவனுக்காவது ஒருத்தருக்கு தமிழ்நாட்டில் பதில் சொல்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா நான் கேட்கிறான் சொல்ல முடியுமா சொல்லு பாப்பா என் தம்பி கேட்கிறானே கடைசியா வந்து மனமாறிய தம்பி சோமு ஒரு கேள்வி கேட்கிறானே நம்ம சாதி தான் பெருசு அதுக்காக நம்ம எல்லாம் செய்யணுங்கிறானே நம்ம சொந்த சாதி பொண்ண வரவு செய்ய இல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்ற தைரியம் எவனுக்காக இருக்காரு அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு எவனுக்காக தைரியம் இருக்காரா நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு சொல்லுவாப்பா இவ்வளவு பணம் இவ்வளவு நகை அப்படின்னு பேரம் பேசி நடக்கிற மானம் கட்டத்தனத்துக்கு பேர் தான் கல்யாணம் நடுவில் என்ன இழவுகிற சாதி சாதி எதுக்கு நான் கேட்கிறேன் இந்த மக்கள் அறியாம இருக்கிறான் சிந்திக்காம இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு என் படத்தை எல்லா ஜாதிக்காரம் தான் பாக்குறான் சாதியை இருக்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஊர்கள்ல மூன்றாவது வாரமா இருபத்தி ஐந்தாவது நாளா இந்த திரைப்படம் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு என்ன காரணம் முந்திரிக்காடு திரைப்படம் எந்த சாதிக்கும் ஆதரவாக இல்லை எந்த சாதிக்கும் எதிராக இல்லை சாதிய சிந்தனையை வேற இருக்க வேண்டும் சாதிய சிந்தனையில் இருந்து என் தமிழ் சமூகத்தை காக்க வேண்டும் தமிழர்களை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக என் திரைப்படம் வந்திருக்கிறது ஒழிய யாரையும் எதுக்கிறதுக்கோ யாருக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறதுக்கோ நாங்க வரல நாங்க சாதியவாடி இல்ல சாதியை தூக்கி சவுந்துகிட்டு இவன் தப்பானவன் இவன் ரைட்டானவன் தீர்வு சொல்றதுக்கு நாங்க வரல என் மொத்த டீமுக்கு என்னுடைய சுகப்பிரியா சொன்னா பாத்தீங்களா மூன்று மாதம் நாங்கள் சாதி என்றால் என்ன சாதிய சமூகத்தினுடைய கட்டமைப்பு என்றால் என்ன இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க தம்பிங்க எல்லாம் சும்மா சாதாரணமா நடிச்சிடல சாதி வெறியர்கள் உண்மையாகவே சாதி வெறியர்களாக நடித்தார்கள் சாதியை எதிர்ப்பவர்கள் உண்மையாகவே சாதியை எதிர்ப்பவர்களாக நடித்தார்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர்களுக்கு சாதியத்தினுடைய ஆணி வேலை சாதியத்தினுடைய அந்த கொடுமையை நான் அவர்களுக்கு புகுட்டி சாதி வேண்டாம் என்கின்ற மனநிலையை அவர்களிடையே உருவாக்கி லட்சம் கேள்விகள் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப என்னை கேட்டார்கள் அந்த கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லிதான் படப்பிடிப்புக்கே போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து படப்பிடிப்பை நடத்தினோம் அதனால யாரை கூப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா சாதினா என்னன்னு டெபனேஷன் கொடுப்பான் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இருந்தோம் பட நடிப்பை பொறுத்தவரவுல தம்பி புகழ் புகழ என்னுடைய அன்பு தங்கை நாச்சியால் சொல்லி சொன்னாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வாண்டட் என்னவோ அதை மிக சரியா மிக அழகா கிட்டத்தட்ட என் தம்பி புகழை தவிர வேற ஒருவரால் அது போன்று நுட்பமாக வெளிப்படுத்த முடியாது என்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சரியா அவர் வந்து செஞ்சிருந்தார் நான் அவரை சும்மா அப்படி இல்லை இதுக்கே நம்ம நாங்க வந்து நான் வந்து அவரை புளிஞ்சு எடுத்தேன் அவர் வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப நுட்பமா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவர் ரொம்ப நடிப்புங்கிறது வந்து அவருடைய ஆ ஆவுன்னு நடிக்க அப்ப அது கிடையாது நடிப்பு நடிப்பு என்பது மிகவும் நுட்பமானது மனிதர்களுடைய உணர்வுகளை இன்னொரு மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்கு தன் மனதின் எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள இருக்கிறத வெளியில கொண்டுட்டு வந்து அதை வெளியில காட்டுறது அவனை புரிஞ்சுக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுதான் வந்து நடிப்பு அதை மிக அழகாக மிக திறமையாக செய்திருந்தார் என்னுடைய அன்பு தம்பி புகழ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கும் கிராமத்தில் அவன் இருக்கும்போது ஒரு ஆள் கிராமத்தை விட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவனுடைய நடை உடை பாவனைகள் இதெல்லாமே வந்து வேறையாக இருக்கும் அந்த வேரியேஷனை ரொம்ப அழகாக 
அந்த தன்னுடைய நடிப்பு ஆற்றலின் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் நன்றி புகழ் புகழ் வந்து நடிக்க தெரியாமலோ அல்லது நடிக்க கூடாதுனோ கிடையாது அதுதான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவ்வளவுதான் வேணும் ஒரு கிராமத்துல சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு உட்படுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் எங்க போனாலும் அடிப்பான் நிறைய காட்சிகள் வந்து நாங்கள் நீக்கப்பட்டுருச்சு இந்த காட்சிகள் எல்லாம் இந்த பையன் அடைகிற கொடுமைகள் எல்லாம் நிறைய வந்து நாங்கள் எடுத்து நீக்கிட்டோம் அது போல தோழர் வந்து சொன்னாங்க மாலதி தோழர் வந்து சொன்னாங்க நல்ல சிந்தனை அதை நான் வந்து ஏற்கிறேன் அதாவது என்னன்னா இந்த பொண்ணை வந்து நீங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்க வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் படத்தோட நீளம் அப்படிங்கிறது வந்து அனுமதிக்கவே மாட்டாங்க இப்போவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் முப்பத்தி ஒம்பது நிமிஷம் இருக்கு நான் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முதல் நாள் எடிட் பண்ணேன்னு சொன்னேன் அப்போ மட்டுமே இருபது நிமிஷத்தை குறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது இருபது நிமிஷம் இருந்திருந்தா இன்னும் எவ்வளோ இருந்திருந்து யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அந்த படத்தோட நீளம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது நம்முடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை கட்டுமையாக கட்டுப்படுத்தும் இந்த முந்திரிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் உண்மையாகவே ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கணும் நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த படத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு படாத பாடுபட்டு வேற வேற கோணங்கள் எல்லாம் வெட்டி 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 பார்த்துட்டு அது முடியாம தான் கடைசியில் வந்து இப்போ ரெண்டே முக்கா ரெண்டு முப்பத்தி ஒம்பது நிமிஷமாக வந்து நிற்கிது அதனால நிறைய நாங்கள் வந்து சிந்தித்தோம் நிறைய வந்து யோசித்து சில விஷயங்களை வந்து பதிவு செய்தோம் அதை கொண்டு வர முடியல இருந்த போதிலும் இப்போ இந்த படம் வந்து மக்கள் பார்த்து விட்டு நிறைவடைகிறார்கள் நேற்றெல்லாம் வந்து பட்டுக்கோட்டையில் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நான் தம்பி புகழும் போயிருந்தோம் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஒரு திரையரங்கு அந்த திரையரங்கு நிறைஞ்சு வழிகிற அந்த திரையரங்கில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மரியாதையை ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு கதாநாயகனுக்கு மக்கள் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறத இந்த இந்த காலத்தில் என்னால் வந்து சிந்திக்கவே முடியல பெரிய சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தால் விஜய் அஜித்தாக இருந்தால் செய்வாங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை புகழை யாருன்னு தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அந்த படத்தை பார்த்து விட்ட பிறகு அவனை கொண்டாடினாங்களே படத்தில் இருந்த அத்தனை பேரும் அவன்கிட்ட செல்ஃபி எடுத்தாங்க படத்தில் பார்த்த அத்தனை பேர் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கதாபாத்திரத்தினுடைய தாக்கம் நான் இந்த பக்கம் அந்த தேட்டருக்கு வெளியில் ஒரு சேனலுக்கு நான் பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு கதவை திறந்துக்கிட்டு ஒரு அஞ்சாறு பொம்பளை பிள்ளைங்க திடீர்னு வெளியில் உடையாந்துருச்சு அழுதுக்கிட்டு நான் ஷாக் ஆகி என்னாச்சு ஏதோ கலவரம் எதுவும் உள்ளே நடக்குதுன்ட்டு நான் இங்கேருந்து பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படியே ஓடி தங்கச்சி என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை விசச்சோர் கொடுக்குறாரு அந்த பொண்ணு சாவ போகுது அப்படின்னு அழுதுக்கிட்டு வெளியில் வந்துருச்சுங்க அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் இல்லை கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க அப்பாவுக்கு நான் விஷம் வைக்கலன்னு சொல்லுவார் உள்ளே போமா அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு பிள்ளைங்க வந்து உள்ளே ஓடுது ஸோ இந்த இளம் பிள்ளைகளால் அந்த உணர்வுகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை இந்த திரைப்படம் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இன்றைக்கு கீரா அவர்கள் இந்த நிகழ்வை வந்து ஒருங்கிணைச்சிருக்காரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு ஏனென்று சொன்னால் நான் வந்து இத்தனை ஏழு திரைப்படங்கள் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த திரைப்படங்களுக்கெல்லாம் இது போன்ற ஒரு பாராட்டு விழா எனக்கு நடந்ததில்லை இதுதான் முதல் முறையாக என்னுடைய கேரியரில் என்னுடைய திரைப்படத்துக்கு திரைப்படம் நல்லா இருக்கு அந்த திரைப்படம் சிறந்த ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பாராட்டு விழா இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் காரணம் ஒன்று வந்து தம்பி முகிலன் இன்னொன்று வந்து கீரா இந்த படம் வந்து நாங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்துனது ஒரு கட்டம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை எடிட் பண்ணி வெளியிட போராடுனது ஒரு கட்டம் வெளியிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு போராட்டம் இது மூணுலையும் இதில் பங்கெடுத்தது தான் எங்கள் அண்ணன் பி வி குமார் படப்பிடிப்புலையும் அவருக்கு இடைஞ்சல் படம் பிடிச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் அவருக்கு இடைஞ்சல் என்னை வந்து அடிக்காதது மட்டும்தான் குறை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ சண்டை வரும் படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு தம்பி முகிலனும் குமார் அண்ணனும் இணைந்து இந்த படத்தை வந்து திரையரங்குக்கு வந்த பிறகு நிறைய கஷ்டப்பட்டு உழைத்தார்கள் அவர்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் வந்து தம்பி முத்துப்பாண்டி எங்கள் அண்ணன் மதி அண்ணன் இவங்க எல்லோரும் வந்து எங்களோட கூட இருந்து என்னோட வந்து உழைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஊடகவியலாளர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் முந்திரிக்காடு திரைப்படம் என்பது இன்றைக்கு மக்களால் போற்றப்படுகிறது பார்த்தவர்கள் படத்தை கொண்டாடுறாங்க நான் வந்து திருப்பூருக்கு போயிருந்தேன் திருப்பூர்லேயும் இதே போன்று தான் மக்கள் பார்த்து விட்டு வெளியில் வருகிற போது பரவசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் என்னை விட்டு போகவே முடியல அவங்களால குறிப்பாக பெண் பெண்கள் வந்து அப்படி கொண்டாடுறாங்க அதே மாதிரி நான் கோயம்புத்தூர் திரையரங்குக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கும் பெண்கள் இந்த திரைப்படத்தை கடுமையாக கொண்டாட
அழுதுட்டு வர்றேன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் என்னோட வந்து பகிர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஐயா மணியரசன் அவர்கள் தஞ்சையில வந்து அவங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய தோழர்கள் ஒரு எழுபது பேரோட திரைப்படம் பார்க்க போயிட்டு வந்து சொன்னாரு எனக்கு என்ன வயசாகுது என்ன தேட்டர்ல உட்காந்து அழக வச்சு விட்டீங்க நீங்க அப்படின்னாரு அது விலை மதிப்பு இல்லாத வார்த்தை அந்த வார்த்தை இந்த திரைப்படத்துக்கான ஒரு அழகான விமர்சனம் அந்த விமர்சனம் அதே போல ஐயா நல்லக்கண்ணு அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு சாதிக்கு எதிரான இந்திய திரைப்படங்களில் இந்த திரைப்படம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா நல்லக்கண்ணு அவர்கள் சொன்னதோடு நான் தமிழக முதலமைச்சருக்கு நான் கடிதம் எழுதுகிறேன் நீங்கள் உண்மையாகவே சமூக நீதியை போற்றுகிற அரசாக இருந்தால் இந்த திரைப்படத்துக்கு நீங்கள் மானியம் வழங்க வேண்டும் இந்த திரைப்படத்துக்கு நீங்க வந்து திரைப்படத்தை தமிழக அரசு தூக்கி கொண்டாட வேண்டும் முன்னிறுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கடிதம் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா நல்லக்கண் அவர்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய தலைவர் அவர்களும் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்து பிரமித்து இந்த திரைப்படம் ஆக சிறந்த திரைப்படம் நான் ஒரு திரைப்படத்தை எந்த குறையும் என் மனதில் ஏற்படாமல் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது முந்திரி காடு தான் என்று அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் பதிவு செய்தாங்க அதே மாதிரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஐயா மதிப்புக்குரிய முத்தரசன் அவர்கள் படம் பார்த்து விட்டு இந்த படத்தை குறித்து ஒரு உயர்ந்த கருத்துக்களை முன்வைத்தாங்க சாதிக்கு எதிரான பேரு ஆயுதம் அப்படின்னு அவர் வந்து சொன்னாரு அதே மாதிரி சி மகேந்திரன் ஐயா தம்பி புகழினுடைய அப்பா புகழுக்கு அப்பா அப்படிங்கிறது இல்ல எங்களுக்கெல்லாம் தமிழகம் அறிந்த ஒரு அரசியல்வாதி அப்படிங்கிற முறையில கிட்டத்தட்ட ஐந்து தடவைக்கு மேல இந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டாங்க படத்தை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த படம் குறித்து ரொம்ப பெருமையாக பதிவு செஞ்சாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடைசியா ஒருத்தரை பற்றி பேசிவிட்டு என்னுடைய ஏற்புரையை முடி நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் அது யாருன்னா என்னுடைய அன்பு நண்பர் கலை இயக்குனர் ஆரோக்கியராஜ் ஆரோக்கியராஜ் ஐயாவை பொறுத்தவரையில் வந்து அவர் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு திரைப்படங்களுக்கு மேலே கலை இயக்குனராக பயணித்த ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்து ஆரோக்கியராஜ் அவர் வந்து ஒரு ஒரு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு காட்சி நடித்திருந்தார் மிக அற்புதமான ஒரு காட்சி ஆணவ படுகொலைக்கு எதிரான ஒரு அழுத்தமான ஒரு மிக மிக கற்பனை பண்ண முடியாத ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று இந்த கதையில் வந்து அவர் நடிச்சிருந்தார் நான் எவ்வளவு போராடியும் சென்சாரில் அந்த காட்சியை விட மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போ சென்சார் ஆபீஸராக இருந்தது ஒரு பெண் தான் இருந்தாங்க சென்சாரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்கள் என் என்னுடைய திரைப்படம் நானும் அண்ணன் செந்தமரன் சீமானும் பங்கேற்றிருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரே காரணத்துக்காக எட்டு மாதங்களுக்கு மேலாக இந்த படத்தை இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ சென்சார் செய்கிற போது சின்ன சின்ன சாதாரணமா உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஐயனாரப்பா அப்படின்னு ஒரு டயலாக் வரும் ஐயனாரப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நாங்க ஏன்னு கேட்டேன் இட் சவுண்ட்ஸ் ஐயர் இட் சவுண்ட்ஸ் ஐயப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஐயனாரப்பான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு எனக்கு கட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நுட்பமா என் படத்தை வெட்டி இருப்பாங்கன்னு யோசிங்க எண்பத்தி ஆறு இடத்துல உடம்புல வெட்டியாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் உடம்பா திரும்ப கதை கொண்டு வர முடியுமா சிந்திச்சு பாருங்க சென்சார் அதிகாரிகளுக்கு கதை குறித்த அறிவும் இல்லை ஒரு திரைப்படம் குறித்த தெளிவும் இல்லை அவர்களுக்கு கலை குறித்த சமூகம் குறித்த எந்த சிந்தனையும் அவர்களுக்கு கிடையாது ஒரு அவன் ஒரு சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான் இந்துத்துவ சிந்தனையை தூக்கி சுமந்தபடி ஒரு 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 தத்துவத்துக்கு கீழே வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு அது அந்த கட்டமைப்புக்கு எதிராக இந்த திரைப்படம் இருக்குங்கிறத பத்திரிகையில் வர்ற செய்திகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சென்சார் அதிகாரிகள் மாறுகிற வரை அவர்களுக்கு விருப்பமான சென்சார் அதிகாரிகளை கொண்டுகிட்டு வர்ற வரைக்கும் என் படத்தை சென்சார் படாம வச்சிருந்தாங்க பெண்டிங்ல படம் ஏன் வரல படம் ஏன் வரல படம் ஏன் வரலன்னா எப்படி வரும் படம் எப்படி வரும் அப்படி நான் ரொம்ப நொந்து போய் நான் கதறி என் கண்ணில் போட்டிருந்த கண்ணாடியை கலட்டி அந்த அம்மா மேலே வீசிட்டேன் என்னன்னே தெரியல அந்த அம்மா சிரிச்சாங்க அந்த அம்மா சிரிச்சிட்டாங்க ஆனால் அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா என்னை கைது பண்ணியிருக்கலாம் என் மீது மிகப்பெரிய வழக்கு தொடர்ந்துருக்கலாம் ஆனால் நான் கோவப்பட்ட மாதிரிங்க அந்த கோவப்பட்டு கண்ணாடியை கலட்டி அவங்க மேலே வீசிட்டு எழுந்து போனேன் அப்போ எழுதி தம்பி களைஞ்சி வாங்க என்ன இவ்வளோ கோவக்கரா இருக்கீங்க அப்படின்னு சிரிச்சு உட்காருங்க 
உங்களுக்கு அந்த காட்சி நான் தரமாட்டேன் அடுத்து வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் கொடுக்குறேன் இந்த காட்சியை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என் தம்பி மதிப்புக்குரிய கலை இயக்குனர் ஆரோக்கியராஜ் நடித்த அந்த காட்சியை வெட்டி விட்டார்கள் அந்த காட்சி டெலிட்டட் சீனா நாங்கள் போடுறதா இருக்கிறோம் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கேற்பாளர் என்னுடைய பயிற்சிக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த கேரக்டரை தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செஞ்சு 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 ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறி அவ்வளவு அற்புதமாக வந்து நடித்து கொடுத்துருந்தாரு அந்த காட்சியை நடித்து கொடுத்தமைக்காக படத்தில் வருதோ வல்லையோ அதுக்காக ஆரோக்கியராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை செலுத்தி கழகம் கழகம் அமைப்பினுடைய தலைவர் கீரா அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி